los introduce en la bebida de él. Tiene su temperamento la señora. Se marcha, él y Benny botan las bebidas y arrojan los vasos. El camino estará lleno de canguros y ovejas en la noche. No se verá bien que la jefa de la Liga Mundial de Animales los arrolle, ¿verdad? Mm, gracias por avisarme. Conduciré con cuidado y regresaré temprano. Y no uses todo el agua caliente, ¿eh? Jani se aproxima al equipaje que tiene en el suelo y lo toma. Beth se marcha en la camioneta. Él le dice adiós. Ella saca la mano por la ventana y se despide. Un camión con dos hombres se detiene a un costado del hotel y acelera. Beth atraviesa el desierto. ¿Y quién no? ¿Quién no? Se la llevaron a cuidados intensivos y el día siguiente entré a verla y ahí estaba la madre superiora. Y le dijo, hermana, ¿cómo se siente? ¿Ya está mejor? Y la monja dijo, con los ojos llenos de llanto, horrible, no me han llamado ni me ha escrito una carta. El camello le quita una lata de gaseosa al hombre y se la come. Beth observa la luna llena recostada al auto. Graba con la cámara la salida del sol. Observa un jabalí en la cima de una colina. Aparta el ojo del lente y observa la colina. Vuelve a mirar por el lente y ya no está el jabalí. Pasa frente a ella un camión con animales sin piel. Estos cuelgan de púas en el cajón. Ella lo sigue con la mirada. Se visualiza un cartel en un árbol sin hojas, en el se lee Pet. La camioneta se dirige a una fábrica que tiene dos ductos por donde sale humo. Esta sigue avanzando por un camino que a los costados tiene alambres con púas y unos cuernos. Frente a la fábrica, Beth observa pasar un hombre. Baja el cristal de la puerta. Se acomoda en el asiento y se agacha. Observa al hombre que toma un animal sin cabeza del camión y se dirige a la fábrica. Ella se endereza, abre la puerta y baja con la cámara. Se aproxima al camión. El viento levanta la arena. Beth se detiene y observa a los animales de cerca. Sigue caminando y mira a un costado. Se asoma por un cristal roto. El vapor cubre la pantalla. Trozos de carne pasan por una máquina industrial. Otros cuelgan del techo. Penny con delantal y antejos corta a otros con un cuchillo. Beth graba. Dick mueve una palanca y repara en Beth. Ella tiene unos 30 años, la piel blanca, es rubia y de cabello corto ondulado. Dick rompe el cristal, intenta quitarle la cámara. ¡Matista americana! ¡Suelo te enseñaron a no espiar en lugares ajenos! ¡Suéltela! ¡No puedes venir a filmar aquí ni en ninguna otra parte sin permiso! Beth corre hacia la camioneta. ¡Vení! Dick corre fuera y se detiene. Beth entra y la enciende. ¡Benny! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te voy a dar tu adiós! ¡Espera, idiota! Benny llega. Dick se pone las manos en la cabeza. ¿Qué diablos quiere esa? Se muestra a Beth atravesando el desierto. La cámara se aleja de la barra del bar. Hombres beben en ella. Danny sale del bar. Se aleja de la puerta y patea a la arena. La cámara se aleja de la entrada. Él toma un sorbo de la bebida y se detiene. Mira a un costado. ¿Qué pasará? Se muestran las luces delanteras de la camioneta de Beth. Ella avanza por una carretera desolada. Observa el espejo retrovisor. Desde lejos se muestra la camioneta. Neblina cubre el lugar. Beth presiona algo en el tablero. Pone las dos manos en el volante, acomoda el espejo retrovisor. Sigue manejando. Golpea el volante con los dedos. A través del parabrisas se visualiza la neblina. Beth se acomoda en el asiento y apoya la cabeza en él. Se sigue mostrando la neblina, esta cubre la carretera. ¡Voy por ella! Dos camiones saltan una pendiente. Beth mueve el volante a los lados. 
Uno avanza a un costado de Beth, derriba las tablas de un cercado. ¡Hola, preciosa! ¿Me recuerdas? ¿Qué hacen? ¿Qué? El camión choca más tablas y da un giro. ¡Mira, Benny! ¿Ya ves quién es? Te aseguro que nunca nos olvidarás. Otro choca la camioneta por un costado. Beth se mueve hacia adelante y hacia atrás. Chispas salen de un costado. Sigue chocando. El camión choca a Beth junto a las luces delanteras. Ella choca con un cartel. Pasa por encima de unas tablas que están en línea recta. Golpea su cara con el volante, le sangra la nariz, se desvía del camino y se detiene en una pendiente. <risa> 